dags att packa av den här nu. Ja, vi skulle ju göra en uh, sån där visning på Jönköping, men nej, vi packar av den här hemma gör vi. Nej men absolut, det var ju sex månader sedan nu att vi släppte en film, så att nu är det väl det dags att förklara varför det står som det gör. Det är ju inte ett litet projekt jag har liksom satt mig i. Jag har ju fått eh, en helt annan respekt mot familjen och eh, man känner sig trygg där hemma och så vidare så att den här har gått i andra hand. Men jag ligger liksom på skrivbordet i hemma och försöker putsa och greja och ha idéer hela tiden så att allting jag inte släppt det som sådant. Vad säger du? Tackar Det är min bakgrund, det är min Ulf, min raggabil. Det är så stort projekt och allting kan utvecklas. Den här prylen som jag har framför mig kan jag alltid göra utveckla tre gånger om och det är det som har blivit nu att just med dörrsidan här att vi har investerat i 3D printer vi håller på att sätta oss och lära oss CAD nu finns den tiden som inte har funnits förut så det ut med dörrsidan nu mm. så mm. det finns ju både för- och nackdelar av att pappa ledig fördelarna är att man har fått lite mer datatid och inte lärt sig och kadda utan försöker det, så kan det heter det. Typ som den här grejen. Titta vad främst. Så här. Så. Nu kanske ni funderar vad här. Det ska vi visa. Här. Det här är då BMWs dörrsida. Original. Och här är 22 mm MDF. Som man ska sätta högtalarna på. Och då är det ju de här grejerna. De här jag har tänkt att... Ja. Jag ska göra en ljudform och... Hur fan, hur har jag tänkt det där då? Jag tänkte ju då... Titta på fogskum och försöka forma till och designa upp. Eller så... Så hade jag så tur så att vi investerade en 3D-printer på firman. Så det här är mitt första prov. Typ av sådana här grejer. Här typ. Du ser jävla bra den här passa. Nej, det gjorde den inte. Så jag satt och funderade hur vi skulle göra. Och då kom vi fram till att vi tar ett papper och ritar av det här. Och sen så lägger vi in det i skannen. Så skannar vi in formen här. Och så skannar vi in det i data och så skannar vi in det i Fusion 360. Och försöker få till. Så nu håller jag på med den andra den där grejen. Så det tar lite längre tid när man är lite ny. Men när det är väl... När man väl kommer in i det här så tror jag underlättar jäkligt mycket och kan göra sådana här paneler som passbitar. Jag håller även på med en passbit till innebelysningen där. Här bak så är en passbit. Så här, typ, ser du? Mm. Så. Och sen så skannar jag in den här biten nu och sen då drar jag upp den i datorn så jag mäter mig fram hur, hur den här biten ska se ut. Så att på på gott och ont med pappaledig och eh, coronan så har vi ändå satt den här bilen ett nivå till än vi, vad, som, vad som jag hade tänkt mig från början. Att nu har det blivit så att fan, det här går att utveckla så pass mycket och det går att göra den här prylen så pass många olika sätt. Och det kan man se också även på många individer här inne i verkstaden att alltså, alla tänker olika. Det går ju liksom att göra den här fyrkanten runt på så många olika sätt. Och det är lika med varenda detalj här inne i bilen att det går att lägga ner så pass mycket tid och energi på allting. Och det går att vända och vrida på den så det här CAD och just med dörrsidor och alla paneler som vi kommer att ha, det kommer att bli superfränt. Jag tror att det kommer att bli jättebra. Och sen så är det väl just med skuffen och så vidare har jag byggt en hel del paneler och kommer rätt så långt med. Det är väldigt mycket mäck med skufföppningen. Alltså Ja, BMW-skuffen var så pass lätt, den är gjord i aluminium och den går ju liksom hur enkelt som helst att öppna. Och jätteliten. Jätteliten också. Och det här är ju liksom, ja, om man säger tio stycken BMW-skuffar ska öppnas. Och då är det ju BMWs motor jag har tagit. Och då med hjälp av att BMW ska tro att han öppnar en BMW-skuff, då har jag tagit hjälp av gasdämpare. Så jag har försökt mätta ut det med hjälp av en våg, hur, vä hur mycket väger den här skuffen jämt mot BMW-skuffen. Hur mycket orkar eh, BMWs elmotor som jag har kommit i bilen med nyckeln ska skuffen kunna öppna. 
Så det är, allting är så pass mycket jobb. 1,20. Skapar det skuffan då? Det är just nu under coronan och de här tidsramen som jag inte har någon mål att bilen ska bli klar. Då kan man lägga ner lite sådana här detaljer och försöka få allt, verkligen allt att funka. På baklysen håller jag på som sagt med hemma <går> och försöker få till alla <går> alla diodrar och kretskort från inre lampan. Det här är den yttre lampan som sitter på bilen och sen kommer den inre lampan som sitter på skuffen och det är den jag har tagit. Så den här lampan kommer nog bara åka med nu under start och se vad som händer när jag rycker ur den och utifrån jag kan åka utan de sidolamparna utifrån det fäller någon kod så att vi kan koda bort dem eller någonting. Men under starten så kommer de nog vara med de yttre lamporna också. Man är ju lite halvstressad när man sitter där med en, med en barn på axeln och liksom så man, äh, vad fan, jag tar hem lite extra lampor utifrån jag inte får ordning på det. För drömmen är att försöka få original BMWs 7 serie lampor och få med dem att styra med. Men nu har jag tagit hem från nätet lite andra lampor så att jag ska ta en liten givväg tänkte jag. Så vi får se om det här blir av. Men nu när de har satt här och passar dem så bra. Då har vi den här kromlisten som går här och sen går de att träffa det här och sen så blir det ju ett par blinkers här. Också direkt ifrån China. Så så blir det rinnande blinkers då så det blir tripp trapp tull då. Så att det här blir en blinkers och sen blir det ljus och sen blir det blinkers här i mitten då. Så det är också mycket sånt som jag sitter hemma och tänker på vad jag kan kapa tid och så vidare. Men strålkastarna de är ju fruktansvärt dyra att köpa in och jag har bara den vänstra lampan har jag och istället för att köpa en lampa då för ja, x antal tusen lappar för att sprätta sönder för att få styrmekanismen till, till BMW då. så då, då har jag valt att köpa de här så länge så att det ser ut som en bil då när jag ska ut och provköra lite och grejer. Jag stötsfångarna har precis plockat av för att svetsa ihop de sista detaljerna. Jag har ju tagit en, den här pontiaktet fångarna och svetsat ihop så att den ska se, få lite mer kylning till inte kolen och så vidare. Okay. Torkan har jag lite problem med också men det är också under konstruktion. De här kanske ska jag på till. <laughs> Nej, jag skiter i dem. Ja. Stereobiten med högtalare och så vidare var vi och kolla igår i Sandviken, stereobiten. Så middag och så vidare det känns det som att vi har bestämt oss. Så det är baselementen som vi har lite frågetecken på fortfarande. Det här ska ni ha. <laughs> det här ska ni ha. Åh <laughs> oh, gud! <laughs> Stekbord. Mm. Men eh, det känns som att det kan vi skjuta lite på. Vi har mycket och design och så vidare än så länge innan vi kan. Ja, tanken är ju att det inte blir riktigt ett, ett raggabils ljudbygge här utan Nej. Det är mycket högtalare och kommer spela högt men också fint. Precis, exakt. Det är jättesvårt att hitta en våg när jag ska ut och åka, äta glass med familjen och åka på raggen med mina kompisar och spela rätt så högt. Men, men, men det, det är supersvårt. Hur fan, vad är ljudträsket? Det verkar vara hur svårt som helst att hitta en balans. Vad som är inom rim och reson när vi stålar och, och spelar högt så att säga och spelar fint. Men det har jag skjutit över på max, det får du ta hand om bara. Snyggt. Snyggt. Jag har mycket kvar att göra, men det har hänt en hel del i alla fall som det ser ut så att jag har försökt få med mig kameran så mycket som möjligt, men vi lägger väl ut det material vi har då. Så får ni se att jag inte har legat på riktigt på latsidan, utan det har hänt en hel del och som sagt, bygget som sådant är, är enormt jäkla tidskrävande, så att och allting har en nivå så att Nej, vi tjunkar ut det vi har så gör vi en till film på den här raggabin. <laughs> Fönstrismekanismen är eh, klar på höger sidan så nu har jag egentligen fått det att funka med BMWs motor. Det är ju lite spök med elen så att all elektronik från BMWs dörr ska i den här olsdörren nu för att inte förvirra BMW.
final stötfångare både fram och bak. Men eh, bara ovandelarna eh, under bakdelen har vi kallat fram en ny eh, som kommer eh, inom kort. Och framre stötfångarna har tagit en transam 60-tal och vänt upp och ner så jag har fått det här gapet runt eh, intercoolen så att den ska se lite aggressivare ut. Planen är att vi ska köra med lite koppare tema, alltså bilen kommer att vara sliten, patinerad och vi kommer att köra med lite koppar och uh, ha ett jättefint skuff. Alltså en skuff som vi kan verkligen stå bakom och uh, köra med lite utställningsnivå så att skuffen och just inredningen på bilen kommer att bli superhögklass. <skratt>